Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Ingest Corporativo. Thank you very much for being here. Let me go ahead and start by taking attendance. Everybody with your cameras on, please. And I need the first person. Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Present. Thank you very much. Ana Maria Chacón de Garcia. Ana María. Not present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Carla. Not present. Claudia Lisette Canales de Enriquez. Oops. Present. My camera. Sorry. No sabía que no tenía la cámara. All right. Um, Daisy Marcela Gonzalo Canjura. Present. Thank you. José Antonio Cubías Hernández. Present. Thank you, sir. Claudia Yanet Amaya Herrera. Present. Oh, Carla Yanet Amaya Herrera. Present, teacher. No estoy siendo ciego. Hey, guys. Si me equivoco con su nombre, avísenme. <laughs> Porque si no, no vale. Ok. Thank you very much. Um, Carla María Quintanilla Viles. Present, teacher. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Marjorie. Not present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present, teacher. Thank you. Miriam Carolina Mozo Valdez. Present, teacher. Naftale Carolina González. Present. Thank you. Don Alfonso Madrid Escalante. Don Alfonso. Present, teacher. Thank you. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present, teacher. Present. Thank you. Roxana Emilio González de Alegría. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Thank you. Sandra Elisa de Usorto Romero. Present, teacher. Present. Espérame, ahí tengo dos. Sabrina. Okay. Present, teacher. Ok, thank you. Susana. No, Sandra. Sandra, ¿verdad? Sandra Elisa sí. de Usorto Romero. Usorto Romero, sí, present. Okay. Thank you. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Susana. Not present. William Alexander Ramirez Flores. Present. All right. Thank you very much, guys. So, you know the drill. You know the drill. Es como ya saben cómo está el mambo. Ya saben qué hacer. What was yesterday's topic? Um, about present continuous. Uh huh. Present continuous for what? For future events. Correct. And what is the structure? Subject, verb, verb to be, name, verb, mass complement. Okay, very good. So the first thing is a subject, and then? Verb, verb be. To be, and then? Verb be. Main verb. Main verb. So yeah. how? In past, in Future. present, too? Gerion. Gerion, that's right. So it's ING. El que lleva ING. Then? Complement. 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 Good. Uh, uh, subject. Subject. Mm -hmm. uh, doesn't. Mm -hmm. Plus. Um, bear B. Plus not. Mm -hmm. Correct. There you go. This is going to be our structure, guys. And this is what we're going to be using it today. Now, what are some... What are some expressions, time expressions for the future? Mm -hmm. time Next expression. week. Next week. Tomorrow. In the Next week. Next year. Next year. Mm -hmm. Next vacation. Next Monday. In two days. Uh, in five days. Uh, in a week. Uh, on Monday. Uh, on Wednesday. On Friday. On at August. In September. Okay. On December. Good. At noon. Very good. So, guys, um, I don't want to be rude. No quiero ser gros, eh, como atar el pecho. Pero como tres personas me están diciendo los time expressions. Los demás, 
tienen pena, o no se les ha quedado ninguno. Sean honestos, porque si no se les ha quedado, solamente tienen que estudiarlo. Vean, no es que le, no le pueda pegar esos chilillazos. No, no puedo, no me dejan. Right? Pero necesito que todos participen. I need everybody participating. ¿Ok? Qué bárbaro. Necesito que todos participen y todos callados. Ok, <laughs> okay thank you very much. Turkey face, guys. At midnight. Time express. Good. Um, Miguel, te estoy muteando. Creo que, que estaba el micrófono muy cerca de las páginas. Escuchamos. Right. So. <laughs> thank you, though. Okay. All right, guys. Thank you. So, um, give, me an ex give me an example of something that you're doing tomorrow. Algo que van a estar haciendo mañana. Working tomorrow. Good. Now, give me the whole structure. Oh, that is Um, eat breakfast at um, 7 a.m. Muy bien, good, I like it, pero falta algo. Ahorita estamos así tipo la, la, la época de las cavernas. Yo comer, desayuno, mañana. Right? What about the rest of the structure? Lo que falta es la estructura. I'm working in La Geo in the morning. I am working in La Geo in the morning. ¿Qué significa eso? Que Roxana probablemente tiene otro trabajo. Que está especificando que mañana, la mañana va para La Geo. Right? That's the thing. Good. Give me something else, guys. I written the letters the next week. I'm writing the letters the next week. Okay. Now. Let's go ahead and imagine a perfect scenario. Digamos que hoy pagan. Después de la clase pagan. ¿Estamos? Yes. Ah, para ponerlo más bonito. Les cae el aguinaldo. Yes. Mañana es el aguilucho. Hoy en la noche es el aguilucho. Mañana es sábado. Tenemos fin de largo. Sábado, domingo y lunes. Con aguinaldo que no deben. ¿Ya? No le, deben, no le deben el teléfono, no le deben el agua, nada, ese piso es suyo. Entonces, escenario, entonces, hoy les cae el aguilucho, lo van a dar doble, fin de semana largo, no tienen ninguna obligación con ese aguilucho, pueden hacer lo que quieran. So go ahead and work with him, guys, y cuéntense. What are you doing? This is the question. What are you doing with your Christmas banner. ¿Qué van a hacer? So, ¿Qué estructuras van a ocupar? Escucha. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué complemento podrían ocupar acá? Si vamos a hablar de este fin de ¿Cómo dice el sábado? Um, I'm going to visit my brothers. Me gusta mucho ese I'm going to. Es la estructura perfecta para going to. Y con esta estructura. So, we can use tomorrow, mañana es sábado. En la mente, mañana es sábado. El domingo. How do you say el domingo? On Sunday. On Sunday. Sunday. Mañana, sábado, Sunday. mañana en la mañana. Tomorrow. In the morning. Tomorrow morning. Así, Tomorrow sexy. morning. Mañana morning. en la tarde. Tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon. Mañana en la noche. Tomorrow night. Tomorrow night. Tomorrow night. That's right. Um, mañana sábado. ¿verdad? Entonces, domingo. Domingo en la mañana. Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning. Sábado en la tarde. Domingo en la tarde. Sunday afternoon. Sunday afternoon. El domingo en la noche. Sunday night. Sunday night. Va, imagínense todos los complementos que pueden hacer. Mañana, el domingo. How do you say el lunes? Monday. 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 Good. Vaya, ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nueve complementos ya hechos. Solo para que lleguen en el santo. 
right? So, go ahead and work in teams, guys. I'm gonna give you 10 minutes, and I wanted to answer the question. What are you doing? What are you doing with your Christmas bonus this weekend? What is the question that you're gonna answer, guys? What are you doing? What are you doing with your Christmas bonus this weekend? Good, good, good. I got um for motivos de auditoría en support. Estamos trabajando en el chat, por eso es que hay gente sin la cámara. Cuando entran al chat, lo que da la cámara. Okay, ya ven como I got your back, guys. Good. Go ahead and, and working groups, guys. Se los les voy a mandar la pregunta a WhatsApp para que tengan un backup. Ya saben, aguilucho, doble, fin de semana largo, no deben nada. Go for it. Use continuous for future. Go, 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 go. Accept the invite, please. Hello, Sandra, can you hear me? Okay, good. El teacher mandó eh, la pregunta a WhatsApp. Ah, ok, ahorita la veo. Tengo que responder como que si mañana fuera el mejor día en nuestra vida. ¿Qué vamos a ir a hacer con todo ese pistillo? Con todo el money. Y hacer las estructuras con el verbo terminación ing in complement british continuum okay. ok pero la pregunta no la veo y me desconecto cada vez que quiero verla what are you doing with your christmas bonus this weekend what are you doing with your christmas bonus this weekend Mm, so yeah, I'm going to, is this correct, teacher? Así sería la respuesta. Continue. Okay. I'm going to, I'm going to shopping on tomorrow night. I like the idea, me gusta la idea, but what about the structure? Vamos con I going shopping. Tiene dos verbos con ing. Uh, so, structure, come on, just follow the structure. Esas son tus instrucciones para hacer, no sé, un pancake o cualquier cosa que tengas que ensamblar. Ahí te dice, primer paso, tal cosa. Now, use the same example, but follow the structure. Mm -hmm. I going... Si les cuesta la contracción, el I'm... Or am, díganlo separado. Okay. I am going to, despacito con buena letra. Okay. Uh -huh. So, I, I want to hear an example, please. Quiero escuchar un ejemplo. I, I going, I going to beach uh, tomorrow. Saturday. Mm. I going to beach. Mm -hmm. I am. I am going to the beach. beach. To the mm -hmm. beach. Cuando? Uh, Sunday. On Sunday. On Sunday. Mm -hmm. Good. So again, I am going. I am going. To the mm -hmm. beach on Sunday. Good job, exactly. Like that. All right, go ahead and follow that structure, guys. No se salgan, ese es su patrón. Es como cuando ponían planas. Sigan lo mismo que tienen en la estructura. Good job, continue. Okay, teacher. Okay. Hey, guys, how's it going? Uh, hey, shop. Cardivania. Good to see you. Lo siento que entré tarde. No worries, you're here. Thank you. 
All right, go for it. Show me, show me your first. Mm -hmm. What do you have? We are shopping shoes mm -hmm. on Saturday. Uh huh. Good. What shoes? Pongan sabor. I am shopping Nike <laughs> shoes. I am shopping Magico Braco shoes. Whatever. Just go ahead and add something else. Okay. <clears throat> mm -hmm. Vaya, Catherine. ¿Qué más? Okay. Aparte de comprar. Quiero ver. Ah, porque no quiero ir a la playa también, va. Uh -huh. <laughs> <laughs> Comer en un restaurante. No sé. Okay. Uh -huh. We are eating, sería. Mm -hmm. We are eating. Mm -hmm. At a restaurant. Okay. All right, keep it up, guys. I am eating with my friends. Good. With my friends, Sunday morning. Así? Así. El domingo, el domingo por la mañana vas a ir. Mañana, por la mañana, así es. Okay. Entonces sería. Uh -huh. Okay. What else? Give me the other example, please. What else are you doing with your bonus? Yeah? Nice. Para Claudia o para mí? Mm, Claudia. De acuerdo. Claudia. Ella no mm. me ha dado ningún ejemplo. No sé si estará bien. I going, I going to buy a TV tomorrow. Está bien, pero solo le vas a decir I am, I am, mm -hmm. I am. ¿Qué más dijiste? I am. Mm -hmm. I'm going. I am going to buy a mm -hmm. TV tomorrow. Sí, está bien, pero podrías decir también I am buying a TV mm -hmm. tomorrow. Mm -hmm. Mo tomorrow morning, tomorrow afternoon. I don't know. Keep it up. Today. No. Yes. Sí. I like oh. it, I like it, I mm -hmm. like it. But in the Saturday, en el sábado, what the... <laughs> uh -huh. Entonces, oh, yes. sería going. Ah. Sí, sería going, teacher. Ah, porque... ah, no, está bueno, el de complement, but check the chat. No es in the Saturday, homie. Right? Sí, en calle. In, in the, the Saturday, Saturday morning. On the lunch. <laughs> Check the chat. Ahí Hasta se lo así, pide. haciéndole así las manos. Ah, Pon el speed, Rina. We are going. Ah, the yes. We are going. But we are going at the Pizza Hut on Sunday. Ah, espérenme. What I, the structure is great. La estructura que ocupó Roxanne está muy buena. Pero está está mejor. Eh. In the Saturday. Yeah, y es on Saturday. Y on ahí, Saturday. Ahí, ajá, ahí se lo puse. Vean al, para que le peguen al, a lo seguro. Solo escojan un complemento de lo que yo le di. Y una vez ya puedan, con esos complementos, ustedes ya después empiezan a gatear solitos. Ve ahí, vayan donde quieran. Pero ahorita, aquí, encerraditos en esos complementos que yo les he dado. Give me an example, please. Try to give me an example. Okay. Okay, okay, I'm going to visit my brothers in the okay, one, one moment, please. Ah. <laughs> in the weekend, in the weekend, I Only I will buy the presents. Good. Very much. My bonus finish. Me llega la actitud está super bien con will, super bien con going to. Pero no es lo que estamos escuchando. No es lo que estamos escuchando. Qué bárbaro del otro. No es lo que estamos... Eh, no es la estructura. So, I am... No hay going to. I am going... I going to visit Bye. my brother. Tenemos going to y tenemos visit. 
So dos verbos. Ah, okay. Ay, 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 ay. Le puedo decir un ejemplo. <risa> I visit, o sea, se tengo que quitar es ir o visita, ¿verdad? Que tengo que usar to. solamente uno. Going to. Tienes que quitar going to, porque esa es la estructura de futuro. Yo voy a. Right? Okay. Nuevamente, perdón, pero así es el, así, yo okay. no lo hubiera puesto yes. aquí, pero así es el material. Tengo que seguirlo. Ok. Por, para evitar ¿Le puedo el decir? Now, I am ah. visiting my brother on Saturday. I am sujeto to be Visiting, nosotros tenemos la costumbre de decir ir a visitar. Entonces, uh -huh. por eso le metemos el Es verbo. que parece que, entonces mi error fue traducir, ¿verdad? Exacto. Porque obviamente si vamos a visitar es porque vamos a ir. Si no nos estuviesen visitando o nos estuviéramos encontrando en un lado, ¿verdad? Entonces, voy a visitar a mis papás. Es porque vamos a ir a su casa. Me voy a reunir con mis papás o voy a salir con mis papás. Ahí sí, van a otro lado. So, yes, it is a matter of context. Again, how do you say voy a visitar a mi hermano? With present continuous. I visit my brother. No. ING. Pero, ¿cómo sería? ¿Quién va a ir? ING can be in visit. What is the subject? I'm, I'm, I am. I am. I am. Verb in ING? I am visit my brother in the 24th de December. Good. ¿Y el ING? Sí, ve. Yam, 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 yam. Como que es Pac-Man. Nos lo comemos. Pero me mentí que se yo. Es que yo lo había puesto en going, pero entonces lo, lo puedo sustituir. Lo mejor lo sustituyo. Visiting. I am visiting. Va, en vez de sustituir, ocupemos la estructura. Ok. Es como Daisy, usted, usted le dejaba cosas de caligrafía. Sí, va. Sí, sí. Ajá. Entonces tienen que seguir lo mismo que está arriba, vea. Sí. Así vamos nosotros. Si es el sujeto, póngale sujeto. Right. O como los, los cuadritos esos para la, la motricidad, de meter el cuadrito en el hoyito del cuadrito, el circulito, así lo mismo, solo... Agarra la estructura, vaya, aquí va el sujeto, ¿de quién estoy hablando? Si yo pongo Carlos, ¿cuál es el to be para Carlos? Eso ya lo vimos en el módulo 1. Sí. ¿Cuál es el to be para, para he? Is. Am o are? Are. are. He are o he is? He is. No, sorry, he ah, is. Está bueno. Es está que bueno. dijo are o am, entonces yo dije is. is. <ríe> no es ninguno del otro. Vaya, ¿cuál es el verbo? Ah, visit, vea. Pongámosle ING. Visiting. Ah, ahorita va el complemento. ¿Cuáles son los, los tiempos que dio el teacher? On Saturday. Ahí está, pongámosle. On I am visiting my brother on Saturday. Entonces, sí es bien mecánico, pero ahorita se necesita justamente por eso, para no meter going to, para no meter will. Poco a poco se viene haciendo más fácil, se los prometo, pero sigan la estructura. Daisy, give me an example. Siento, voy a tirar la toalla, teacher. Thank you. No, no, no la tiro. I am eh, to shopping at two on Monday. I am? To shopping ¿Y el at two. ¿De dónde viene el two? Eh, I am going to shopping. Going to no, shopping. Uh -huh. I am shopping. That's it. I am shopping. Mm -hmm. I am shopping at Chus on am, Monday. I am shopping. Okay. Como estamos ocupando shopping, tengo que decir, I am shopping for shoes. For. Mm -hmm. O si no, for I am buying shoes. Cualquiera de las dos. Ese for, que, ¿cómo se traduce? Es que en español. Shop, to shop for es comprar algo. Es otra manera de, de, de en vez de decir buy. Shop Entonces, for, se... shopping for, o sería buy, cualquiera de los dos. Entonces sería, I am shopping for shoes at, on Monday. Mm -hmm. Ok. So that's the thing. No de seis peréis, no problem. Sigue la estructura. Right? Okay. Go for it. You got like uh, four more minutes. Thank you. No, aquí and, sería, I am invited, porque, ajá. Uh -huh. Porque I am. la estructura I am. es, es verbo to be, verbo be. Ajá. Uh -huh. I am inviting 
no sé si quedaría bien. I am, I am inviting to my crush. Uh, <risa> Tomorrow. Ah, no sé, que no sé tonight, si ese, tomorrow. Ese tomorrow crush night. existe. Ok. Good. No, I am inviting my crush. Is it too? Démosle. ¿Verdad que no? Ajá, ok. Ajá. I am. Entonces, I am inviting my crush. I am inviting. Ajá. Tomorrow. 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 The cinema, uh -huh. the cinema. I am, I am right, but wait. Cinemark is the name of the movie theater. Cinemark uh -huh. is the name of the movie theater. Movies, no. Movies. In the movie. Mm -hmm. I am inviting. The, the movies. I am inviting. My, uh, my, my girlfriend, crush, or my, my crush, no, the no, movie. Crush. I am inviting my crush. Mm -hmm. uh, To the movie, the movie. Sería. Oh, the movies, nada más. Good. I am inviting my crush uh -huh. to the movies. To the movies. A que la baja a invitar, vea. Ajá. To the movies on, 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 son, on Sunday. Uh -huh. Ok. Y to the movies on Sunday. Ya cuando nos acaba el piso. <laughs> <laughs> el sábado me lo cobre ya. On Wednesday, it is cheaper, más barato el miércoles. <laughs> right. sí, sí. Continue. I, I want to hear a couple. No, no, no. I'm sorry. They no. Sunday. Se lo merece. <laughs> okay. Next. Bye. Eh, ¿Qué más? Bye, traveling. Esto. Ah, traveling. Traveling. Ah, traveling. Lo más cercano a Guatemala, por ejemplo. Nicaragua. Es bonito. Vaya, we are, we are, we are traveling. We are traveling. Uh -huh. Uh, we are traveling Guatemala. Sunday. Traveling to. Traveling to Guatemala. Guatemala. Mm -hmm. To uh, Guatemala. To Guatemala. To Guatemala. Traveling to Guatemala. ¿Cuándo? Travel, eh, travel, eh, ¿verdad? Vamos, no mañana. Traveling, traveling. Traveling. Tomorrow, ¿verdad? Traveling to Guatemala. Sí, tomorrow. Tomorrow oh. afternoon. Ajá. Uh Ajá, -huh. uh -huh. por la tarde, porque vamos a estar desvelado. Afternoon. Tomorrow. I'm traveling to Guatemala. Afternoon. Tomorrow. Ah, oh, tomorrow. tomorrow afternoon. Afternoon. Sería, we are traveling to, what, to Guatemala tomorrow afternoon. ¿no? Ah, tomorrow afternoon. Correcto. Ah, okay. ok, bueno, nos vemos allá entonces. Ya tenemos Bye. varias. Ok. Bye. Sí, ya tenemos varias. Parece bien. You ready? Hope you are. Okay. So, first person, Jose Antonio, shoot. Shoot a disparar. No con bala. Okay, shoot. No. Shoot, dele. Uh, for example. For example. Oh, by the way, give me a second. Okay. Um, okay. You guys are going to tell me if it is a good example or not. Okay? But don't say, no, está malo, right? Relax. So, I just wanted to say, hmm. Right? Hmm. Okay. Don't say no. Hmm. And if it's correct, say yes, 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 yes. Vamos? Good. Yes. So, go ahead. Uh, go ahead, Jose Antonio. I am going to rest this week in the, the Cameroon. Um, can you repeat, oh. please? Can you repeat? I am going to rest this weekend in the Cameroon. Yes, 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 yes. yes, yes, yes. woohoo! Or, mm. <laughs> Lo intenté. Teacher, sí, porque mm. tiene el I'm going. Uh -huh. Tal vez I'm going to the Cameroon. Ver, sí. Yo escuché que todo estaba bien. Es que está bueno. It, 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 that is a good example, but the thing is that we are using going to. And that's the thing I want to break, guys. Eso es lo que quiero romper, que estamos metiendo going to, will. 
todavía no, vea. Pero good example, José Antonio. Ajá. So, how do you say, and this is the thing, vamos a arreglarlo todos, guys, porque este es el tema de hoy, pero para cosas que estamos haciendo ahorita. Ajá. Vamos a terminar con Ajá. futuro, que la única diferencia, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre cosas que estamos haciendo ahorita y presente continuo para futuro? Contexto. Contexto, la expresión El de contexto. Uh -huh. Correcto. So let's go do it this way. Cada ejemplo que ustedes me digan, todos lo vamos a hacer de la manera en cual. I am, remember guys, structure, I am going to relax, right? ¿Qué I am going to relax. Is that what you said? Rest, 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 rest. At the camera. At the camera on, on weekend. Is that what you said? Okay. Bye. I'm going to rest this weekend. Ah, okay. This weekend. And this one, what is the subject, guys? I am. I. 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 To be? Um. 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 Verb ing. Going. Going. Mm. Rest. <clears throat> right. ¿Cuál es tu idea, José Antonio? Decir que vas a ir o que vas a descansar en esta hora. Hay que escoger uno. Dejemos que José Antonio decir. ¿Qué quieres hacer énfasis? El hecho que vas a ir, ah, miren, me voy a de cámara. <risa> y en fin de semana, que es más caro. O que vas a decir, voy a ir en de cámara. ¿Cuál es tu énfasis? ¿Qué crees que la gente sepa? ¿Que tenés billete o que vas a descansar en de cámara? Que voy a descansar. Bye. So, so we got subject to be. What is the verb in ING? Rest. Rest. Resting. 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 Compliment. Resting. Where? Where? The camera. The camera. Camera. When? Um. On Sunday. On weekend. On weekend. Pongámosle this weekend. ¿Qué será lo que da hoy aquí? Oh, this. There you go. I am resting at the camera this weekend. Pues entonces vamos a resting. I am resting. I am resting. Uh -huh. oh. At the camera. <laughs> this weekend. At the camera. Mm -hmm. At the camera. Good. Ahí vamos. Any questions? Beautiful. <laughs> no. mm -hmm. Inside joke. Me acordé de algo. Carla María Quintanilla Viles. Go for it. <laughs> Okay. Um, I am going to party on tomorrow night. I am going to party on Otra tomorrow vez. I... night. Guys, um, yes, 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 or mm. yes. Yes, it's correct. It's correct. It's correct. That's right. Negative. Vamos con el going otra vez. Vamos con going to otra vez. Y lo que pasa es esto. Party, a pesar de ser fiesta, también es un verbo. Partying. I am partying. Party. What is your emphasis, Carla? Is your emphasis that you are going to a party? Or is your emphasis that you are partying? ¿Que vas a una fiesta o que estás eh, como festejando? Una fiesta. ¿Cuál es tu énfasis? Que voy. Que va. Ah. Ok. Um, in this case, necesitamos nada más un pequeño detalle. Ya les explico. But what is the subject? I. 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 To be. Um. 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 Verb um. 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 Going Um. 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 Going. Complement, ¿dónde va? Party. Party. ¿Y cómo se dice una fiesta? A party. 
A party. A party. A party. When? A party. when? Tonight? At on night. tomorrow night. Tomorrow night. I don't know if it's on. So, Carla Maria, how do you say voy a una fiesta mañana en la noche? Uh, Ahí lo tiene escrito. I am going to a party tomorrow night. I am going to a party ah, tomorrow night. La, la A es la gran diferencia. Exacto. Ah. Porque la A, si nosotros no le ponemos la A, acuérdense que un, una, tenemos que ponerle A o AN, uh -huh. Entonces, si nosotros no le ponemos la A, la persona va a sentir que es un verbo. Ah. Eso es para quitar el, ver, el verbo al party. Ajá, exacto. Entonces, mm -hmm. yo voy a festejar. I'm going to party. Right? I'm going to party. Voy a, festejar, voy a salir a fregar y todo. Entonces, I'm going to a party. Voy a una fiesta. Hay pequeños detallitos que poco a poco. No se preocupen. Estuvo muy bien la estructura. Casi le pega el gordo. Good. Good. Any question on this, guys? Yes, teacher. Yes, I have a question. Go ahead. Eh, sorry, Miguel. Le gané. <laughs> teacher, con esa observación que me hizo a la pregunta, bueno, al ejemplo que yo estaba dando, ¿cómo podemos identificar el poner el A para, para quitar el verbo? ¿Cómo? Porque en realidad yo o sea, no creí que party era un verbo. Vocabulario. Vocabulario. Uh -huh. Eso es todo, uh -huh. porque no hay una regla para esto. O sea, no, este verbo, este no, este sí, este no. No, solo es vocabulario. Y eso poco a poco lo van a ir, lo van a ir obteniendo. Así que no te preocupes, tres. Ah, ok. Uh -huh. Y otra pregunta. Coge. Entonces, eh, por ejemplo, tenía otro ejemplo que había puesto. I am going to spa on tomorrow morning. Entonces sería a ah, spa. Correct. Ah, ok. Uh -huh. I'm, y ahí depende, vea. I'm going to a party. I'm going to a park. Voy a ir a un parque. Cualquier parque. Vamos a querer a un parque. I am going to the beach. Ahí sí, ocupamos de siempre. A no sé qué. I'm going to a beach. No sé cuál, pero I'm going to a beach. Ahí decido en el camino. A okay. general, the specific. ¿Se acuerdan de esa clase? Ok. Mm. Thank you, teacher. You're welcome, Carla. Good. I like it. Little by little. Um, Miriam. I am going to the beach on Sunday. Guys? I am going to the beach. Yes. Yes. This is correct. Yes. It's correct. Yes, yes or no? Yes. Yes. Uh -huh. It is correct. Good job, Miriam. Okay. Let's do something, guys. Do we have the subject? I. I. Do, I. do we have to be? Um, um, do we have verb in ing? Going. 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 Do we have complement? To the beach. To the beach. Do we to have uh, expression for the future? To. On Sunday. Expression de futuro. On Sunday. On Sunday. Good job. Next one, eso sí, miren la estructura, guys. Todos están ocupando yes. going to. No más going to en toda la clase. No más verbo ir. Escojan otra cosa. Que si no van a pensar que ese es el patrón. Y quiero romper esa diferencia de going to con el verbo simplemente going. Good. Let's go with the next one. Um, Me. Natalia. Ah, ya le va a llegar el turno, Sandra. Me llega. <risa> Natalia, ¿cómo fue? I'm going to clinic on Monday morning. Yes, but no. Quítale el going to. Deme otro. Give me another one. Ya no más going to. Hola. Hola. Deme más. Deme, más. deme otra cosa que no sea going to. Escoja otro verbo. I'm going to... Um... Another one. Otro verbo. Olvídese el going to. Yo no quiero que nos encasillemos ahí. Not going no, tampoco, negativo, ahorita no. Ajá. Natalia. Otro verbo, permíteme. I'm going. El going no. 
I'm going. El otro, ese going es el verbo. Ajá. El verbo es la acción, o sea. No, Nati. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pérense, pérense. Okay. <risa> no es el verbo ir, escoja cualquier otro. Le voy a pegar a alguien, me voy a, voy a tomar agua, voy a tomar vino mañana, voy a comer pupusas, cualquier cosa. Cualquier verbo que no sea going to, que no sea ir. Uh, drink. ¿Ese es otro? ¿Nastalia? ¿Trate okay. de darme algo? Ahí dejen a Nastalia, quiero que, que, que intente. I know you can do it, sé que lo puede hacer. I need. Ahí vamos, ok. I need. I, I need. Um, on Sunday morning. ¿A quién? ¿A quién va? I need my boss um, Sunday morning. No lo sé, güey. Jefe, domingo. <risa> No, I'm meeting, no, no, I'm meeting, I'm meeting, I'm meeting uh, my boss on morning, and, no, I'm meeting my boss on Monday morning. Ahí está, hoy sí es más creíble. Más creíble. On Monday morning. Round of applause to Natalia. Good job. It is correct. Vieron cómo cambió de going to. Ella sola patinó, ella sola lo arregló. Sí. Buen trabajo, Natalia. Así podemos hacer todos. So look at it. What is the subject, guys? I. I. To be? I. Um. Verb ING? Meeting. 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 Who? ¿A quién va a, a ver? My boss. My boss. Ah, bueno, her boss. Sería her boss. His, his, his her, her boss. boss. Her, her boss. boss. When? On um, Monday morning. Monte. Monte. Good job. Ahí vamos. Sandra. Good job, Natalia. Go for it, Sandra. Quería participar. Ahí está. Ok. Uh, I am eating what with my friend Sunday, uh, Sunday morning. I am eating with my friend Sunday morning. Sunday. On Sunday morning. Oh, ahí, no, tenía, sí puede, ahí tenía sí, duda. Sí se, ¿Se puede, puede aquí o no? Yeah. On Sunday morning, pero un nativo, I'm meeting with my friend Sunday morning. All right. So, sí está bien quitárselo, pero póngaselo. Yeah. Ya cuando usted oh. lo domine, quíteselo si quiere. Como la llantita okay. de la bicicleta. I'm okay, meeting with my bien. friend on Sunday morning. Is that correct, guys? <coughs> Yes or mm. With yeah. Mm -hmm. Where? No sé si es necesario. Mm, not necessarily. No, porque qué es lo más cercano a comer. Si es con alguien, tenemos que decir con quién, vea. A dónde, a qué horas, y todo eso simple sí se puede poner, pero no es necesario. Okay. Y si, teacher, y si okay. especificamos con best friend. Está bueno. Está bueno. I'm meeting with my best friend on Sunday morning. Mm. So, what is the subject? Hi. Hi. To be? Hi. Um. Um. Where are you? Con quién? Whom? Her friend. My friend. With her friends. Friend. Friend. When? Time expression for the future? On Sunday, Sunday morning. morning. Sunday morning. On Sunday morning. Great job. Ahí vamos. So, yes, it is correct. Um, William. It is your moment to shine. A veces famoso. Okay. Uh, we are playing soccer on Sunday night. Mm, or yes, 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 yes. Sir. Yes. Okay, yeah. de las tres personas uno me dijo sí, otros yes, y el otro sí. ¿Cuántos y los demás? Yes. Yes. Yes, yes, yes. 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 correct. Yes. Yeah. Uh -huh. Okay, so, subject? We. 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 Verb uh, 
Praying. 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 Where? Ano? Soccer. What? Soccer. 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 Time expression for the future? Monday night. Sunday night. Good. And also, good job, William. Porque te saliste del I. Pusiste we. Excellent. Good job. Catherine. Démosle, guys. Aquí le vamos a estar dando hasta que lo masterizamos. Practice makes perfect. I am running in the park on Sunday morning. Okay. I am running uh, in the park at the park. Debatible. Okay. In the park on Sunday morning. Yes, 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 or mmm. In the park on Sunday morning. Yes. 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 That's yes. right. Yes. Subject. I. 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 To be. Um. Verb ing. Running. 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 Where. In the park. In the park. In the park. When. Future. On, on Sunday morning. Sunday morning. Good. Good job. Good job, Catherine. Mm -hmm. Algo me. Aquí estoy, es que estoy en el celular. Okay. Eh, a ver un ejemplo. Eh, usamos eh, los nombres en el grupo. William, William is running in the park on Sunday morning. I love it. I like the fact that you are changing the subject. But give me something different. Muy parecido al anterior. Pero me gustó que cambió el sujeto. Good job. Give me something else. Uh -huh. algo más, uno más, con otra cosa. Um, uh, we are we are eating at the restaurant at the restaurant on Saturday night. We are eating at the restaurant on Saturday night. Yes, 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 or mm. in the night. Yes. On Saturday night. Saturday night. Mm -hmm. yeah. <laughs> yes. 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 Okay. Yes. Good. We are. Aha. Uh -huh. Yeah. Good job. Subject. Yes. We. 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 We are. <laughs> are. Aha. <laughs> uh -huh. <laughs> Verb ing. Greeting. Where? At the restaurant. Time expression for the future. On Saturday night. Saturday night. Saturday night. Good. I don't have to last nueve, guys. Okay. I wanted to improve this. Um, Claudia, you said. I I am buying a TV tomorrow morning. I am buying a TV tomorrow morning. I'm buying. Yes, 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 sir. Mm. Uh, TV. Mm. Yes. 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 Mm -hmm. Okay. Subject. I. 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 Um. 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 Tomorrow morning. Good job, Clau. Good job. Next one. Sabrina. Okay. Um, my family and I are having dinner at La Pampa on Saturday night. Okay. Tu vas bueno el bono. Are having dinner at La Pampa. La Pampa on Saturday night. Yes. Yes, 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 sir. Mm. Yes. Yes. Yes, it's correct. Pero si me dicen mm. sí, si me dicen yes, como mm. que se lo creen. No me yes. Mm. Yes. <laughs> yes. 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 Good. Yes. All right, by the way, guys. Correct. Uh, les quiero recomendar, le doy todo el crédito al canal de la Tenchis o al, al artista de la Tenchis. Busquen el video. La Tenchis aplica la visa, algo así. 
Yes, yes, ya lo vi. Ajá. Okay. Okay. Derechos uh, todos son de ellos, no tiene nada que ver conmigo la institución. That's how important it is for you to learn English, right? Bye, guys. What is the subject? We. We, we. exactly. My family and I. Mi familia y yo. O sea, nosotros. What is the verb to be? Are. Uh, 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 verb ing? Having. 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 Dinner. Dinner, right? Ese es el complemento mm -hmm. directo. Teniendo que. Having dinner. Where? At La Pampa. La Pampa. Expression. Future expression. On Saturday night. night. On Saturday night. Good job. Um, ya casi terminamos, guys. Veo que ha mejorado mucho la estructura. Ya los últimos ejemplos, si se fijan, no hay que corregir tanto. Y estos son ustedes. Sandra, go for it. Ah, no, usted me lo dio, vea. Ok. No pero, way. pero puedo, porque tengo dudas con otro. Que oh, está trabajando. Ok. Eh, Carla Bargin eh, choose a Timan Store Sunday morning. Entonces, mi duda ahí es eh, si es correcto colocar at. Mm, but before that, Let's go ahead and do something real quick. Yes, 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 or mm. no. Mm. Sunday is on Sunday. Is. Um, is. is. Exactly. Yes. Right? So, Carla is. Bye. Bye. Teacher, pregunte quién está haciendo ruido. Dejando. Um, no se escucha. All right. Sí, sí. Carla is buying shoes no, at no, Simon. No. Ajá. Uh -huh. no, Sunday, Sunday morning. Sunday morning. Ahí está. Sí, guys. El at y el in, pero no sé si ya lo vemos en el módulo 1 o lo vamos a ver en este. No me acuerdo. Tengo que revisar. Give me a second. Prepositions okay. of place. Uh, I think it was in the first one. The thing is this. At generalmente se va a ocupar como para lugares. Right? Y casi siempre se dice el nombre. Right? I am at... I don't know, McDonald's, I am at, um, I don't know, at, nombre de lugares, que me digo, no sé. Déjenme el nombre de algún lugar, tengo una mente en blanco, my mind is blank. The Cameron. I am at the Cameron, eso generalmente se dice el nombre. A veces es intercambiable con in, ¿verdad? Pero in es que están adentro, o lo pueden hablar como con países y todo. Acá es donde va el tema de las preposiciones de lugar. A ver, esa es una línea muy delicada, at e in. A veces son intercambiables, pero no 100% es lo mismo. All right? Si ustedes están, por ejemplo, digamos que esta es una cafetería, ¿verdad? Y ustedes están acá. Esto es in, porque están adentro de la cafetería. Pero pueden estar sentados acá, en, en, no sé, en la barra, en las mesas. Aquí podrían decir at porque no necesariamente están adentro, pero también la gente dice in si están, digamos, en el, en el edificio. Por so, es una línea muy delicada que no nos vamos a meter ahorita. Les sugiero que si tienen temas, lo pregunten. Ahora que yo ya les di la base, pueden poner en un buscador diferencia entre in y at. Enter. Así. Así que proactividad con eso. ¿vale? Muy buena pregunta. So, um, we still got five more minutes. I need Daisy. Go for it. I am shopping for shoes on Monday. Yes, yes, yes or no? Or, mm. No. No. Mm. Mm. Four. Olvídense del four. ¿Qué eso lo confundió? Uh -huh. Forget about four. Structure wise, structure wise, yes or no. En cuanto a la estructura, sí o no. Subject? Yes. 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 Subject? Yes. I. 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 Um, 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 um. Verb ing. Shopping. 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 What? Shoes. 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 When? In the future? Oh, Monday. 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 Ahí está. Shopping mm -hmm. for. Es, es lo que le explicaba a Daisy. Esto es lo mismo que decir. I am buying. 
shoes on Monday? Cualquiera de los dos. Significa prácticamente lo mismo. I am buying shoes on Monday. It is the same as saying I am shopping for shoes. Cualquiera de los dos está bien. Solo son dos maneras diferentes de decirlo. Vocabulario. Okay? okay. Good. Good job. Uh, Daisy. Marisabel. Yes. We are climbing Volcán of Santa Ana on Sunday. Okay. En la estructura, yes or mm. Mm. Yes. 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 Subject? We. We. To be? We. Uh, Verb ing? Climbing. 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 Um, esto sería Santa Ana. Volcano. Vol volcano. ¿Y qué más nos falta? Al final, para que sea... Time. 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 On, on Saturday. Time future. Future. On Saturday. Future. Ahí estamos. So Santa Ana Volcano. San Salvador mm -hmm. Volcano. Y Salto Volcano. Good job. Um, let me see real quick. Carla, Janet. Carla, Miguel, and René. Listo, que tenemos tres minutos. Go for it. Carla. Uh, we are giving gift cards uh, to, to co-workers on Monday. Yes, 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 sir. Mm. Yes. yes. Subject? We. We. Yes. We. 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 Are. Okay. Verb are. Giving. 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 Gift what? Gift card. Gift card. To whom? A king. To the workers. workers. When? Time is for the future. Workers. Um, Beautiful. Give me a second. <laughs> All right, so um, let me get Miguel. Okay, I am buying the PS5 on Sunday. I am buying the PlayStation 5 on Sunday. <laughs> <laughs> oh, one of them, okay. PS5 on <laughs> Yes, yes or no, no. Yes. Yes, ya ni lo yes. vamos a analizar porque ya sí. Yes. Good. Don Alonso, Alfonso. Alfonso. El... Estoy ciego, necesito lento. No, probablemente. Uh -huh. eh, we are dancing in the discotheque at night. Vaya, esa es otra cosa. In the discotheque, yo dijera at the disco. At the disco. Oh. At night. So, yes, 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 or no, no, no? Yes. 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 Lo analizamos, vea. Good job, guys. Uh, so, let me go ahead and, think, go ahead and take attendance, and uh, I'll get back to you in just a second. Let me teach you. All right, everybody with your cameras on, because I, I need to see your faces. Hey, uh, this is December 1st. Last month of the year, guys. Se fue el año. Vamos a terminarlo bien con asistencia, con tareas y aprendiendo lo más que puedan. Alba Noemí Cortés de González. Alba. Acá estoy presente. Ok, I, I, ajá. Good, thank you very much. Ana María Chacón de García. Not present, por motivos de auditoría en SAFOR, la participante manifestó vía WhatsApp que está en una reunión y no se puede conectar. Um, Carla Ivania Cabrera Serrano. Present teacher. Thank you. Claudia Dice Canales de Enríquez. Present. Thank you. Daisy Marcelo Rosales Conjura. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Muy bien. Están bien con los ending sounds, guys. Estoy escuchando el... Carla María Quintanilla Vélez. Present. Thank you. Give me a second. Rocks. Se me descargó la compu ya de ingreso. Ok. 
Catherine Melissa. Yes, hi, party? teacher. Good. Thank you, girl. Catherine? Present. Carla Maria, te mencioné. Carla Maria? Yes, teacher. Yes, yes. Oh, okay, good, 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 good. Um, Miguel Ángel Paz, Londa Verde. Present. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present. Naftali Carolina González. Present, teacher. René Alfonso Madrid Escalante. Present, teacher. Lorena Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Roxana Emilia González Alegría. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Not present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you very much. Alrighty, guys. Ah, en cuanto a la asistencia, muy bien. Vi que ayer, en estos días... Teacher, a mí no me, no me, no me mencionó. Mario, y me la mencioné. Mario, no. y Marlene González Gómez. Present. Okay, thank you. Yeah, thank you for letting me know. Alright, guys. Estoy viendo aquí la... Y esto quiero... No les puedo compartir información de sus compañeros. Pero sí veo que, por ejemplo, ayer varios o se conectaron tarde o tuvieron inconvenientes... No están los 120 minutos, la mayoría sí, pero varios no. Igual la clase anterior, algunos tienen 83, 41 minutos, 7 minutos. ¿verdad? Entonces, solo recordarles, ¿cuánto necesitamos de asistencia? 120. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. 80%. Y los minutos también cuestan. Cuenta. No tanto la cantidad de minutos, guys. Es un requerimiento de ese foro. A mí en lo personal me interesa más que ustedes entiendan y que aprendan. Pero en Sofor requiere los minutos también para saber que el participante está haciendo uso del beneficio. All right. um, ¿Cómo van con, las, bueno. con el, el, el homework? Finish. Finish? Finish. All right. Yes. No, no finish. So remember, we're going to finish next Friday. De este viernes al otro, quedan libres para las vacaciones. Creo que es 11. Ese mismo día en la noche ya tienen que terminar toda la plataforma y me tienen que mandar un screenshot del progreso, que ya todo esté en 100. Sí pueden pasar con 80, no come on guys, a punto más alto, traten de pegarle el 100. Good. So, um, decidí cambiar esto por la confusión. Le mencionaba a Daisy que prácticamente para motricidad, cuando estábamos en kinder, nos dan una pelotita. La pelotita tiene un cuadrito, un circulito, un triangulito y más. Y cuando les digo esto, no es que los quiera hacer sentir bebés o que los quiera hacer sentir mal, sino que es lo mismo, guys. Hay un requerimiento que se tiene que cumplir. El circulito no cabe en el cuadro. Tan base es igual a estructura. ¿Okay? Entonces, cuando queremos decir cosas, si no seguimos la estructura, nos va a costar. Me he dado cuenta que la gente en Estados Unidos se puede comunicar. Right? Se comunican, chachajeado, pero se comunican. Quizás ellos no tienen la necesidad de hablar un inglés perfecto porque están rodeados de él todo el día. En seis meses ustedes ya se pueden comunicar. Ya pueden ir a un drive-thru, a un McDonald's y pedir. Right? Pero ese no es su objetivo. Número uno, porque no están rodeados de inglés como una persona en los States. Y número dos, porque si ustedes quieren ir a un trabajo, no les van a permitir que hablen como habla. Macheteado. Machateado. All right. Así que por eso es que es muy importante que nosotros sí, lastimosamente, no nacimos hablando inglés, no estamos en un país de habla anglosajona y simplemente tenemos que seguir. Por favor, sigan la estructura. El complemento es lo que más cuesta, pero sujeto, verbo, complemento lo tienen todos. Como el teacher y el to be es un auxiliar. ¿Ok? Yo estoy o yo voy a, pero es un auxiliar. Lo que importa es el verbo con ING. Así que como le dije a Daisy en una página, ¿se acuerda de Daisy? Pongan ahí como yes. que es este, ¿cómo se llama este juego? De las letras, apellido, nombre, bachillerato, stop, literalmente. Trato. Sujeto, to be, verb ING y pónganle las líneas. Si les cuesta la estructura, esto les va a ayudar mucho. Y obviamente, si no tienen vocabulario, ¿qué van a poner? Ahí morimos. 
Ahí morimos en la estructura. Correcto, así como lo está enseñando Daisy. ¿Ok? So, se ven las líneas y se ven que lo han puesto. Entonces, lastimosamente, cuando tengamos esto, por eso me tomé el tiempo y porque el tema es present continuous, tenemos que seguir estructura. All right? Ya después ustedes se van soltando, pero si les cuesta el inglés, no es tan complicado como en el español. Pobrecito un gringo queriendo hablar español, queriendo aprender, le va a costar más. Nosotros tenemos ese beneficio que el inglés tiene reglas simples, no fáciles, pero simples. Obviamente hay excepciones en todo y hay cosas que no se dicen igual, que se acortan mucho, pero eso ya es parte del vocabulario y ustedes exponiéndose. ¿Ok? Esténse pendientes del canal que ahí les voy a subir cosas de la cultura. Todavía no, quizás en unas dos, tres semanas, pero les voy a subir fotos reales y todo eso de cómo es la cultura, cómo es ir a un autoservicio, cómo es ir a echar gasolina. Ahí se los voy a estar poniendo. ¿Ok? Bye, guys. Okay. Um, let's go ahead and continue with this thing. Do you have a question, though? ¿Tienen alguna pregunta con la estructura? No, teacher. ¿Seguro? No. 100%. Haz el water, water clear. Ok. So, let's go ahead and work on uh, today's lesson, guys. Guys, la estructura es la misma. The only difference is that you're not going to use a time expression for the future. No vamos a ocupar una expresión de tiempo para el futuro. Give me just a second here. I'm looking for something. But I lost. Se me cerró el documento y lo tengo que ver de nuevo. Just a second. I'll be there in a minute. Here it is. Here it is. All right. Go ahead and read after me, please. I will be able to. I will be able to. Thank you, Carla. I will be able to. Uh -huh, the rest too. Describe ongoing activities accurately. Describe ongoing activities accurately. Uh-huh, cara. Accurately. 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 And regular activities at the workplace. All right, so today we're going to be using simple present and present continuous at the same time. Go ahead and say, say it after me, please. Good afternoon, Raul. Good afternoon, Raul. Good afternoon, Raul. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Good well, afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Well, well I am planning a video conference. 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 Oh, the conference with the new team in San Salvador? Oh, oh the, the conference, conference with the new team in San Salvador. In San Salvador? What is our team doing right now? What is, what is our, our team, team doing, doing right, now? right now? Yes, it is. Yes, yes it, it is. is. Yes, it is. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. I see. I see. I see. I see. What time do you usually get to your workplace? What, what time, time do you do usually, usually get to your workplace? Work 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 What's the first thing you do? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30. I, I, I usually arrive at 6.30. 6.30 a.m. 6.30 a.m. Uh -huh. And the first thing I do is to check my email. And you? And the first thing I do is to check my email. And you? 
Well, I arrive at 7 or 7.30. Well, well, I arrive I at 7.30. 7 7 7 7 it depends on traffic. It depends, it depends, it depends on, on traffic. traffic. Oh, my first activity is to pick up the letter. My first activity is to pick up the letter. 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 All right. Um, let's go ahead and translate it real quick, guys. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Buenas tardes, Raul. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, Raul? Ahorita. How do you say ahorita? Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Good. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Right now. Buenas tardes, Ryan. Bien. Estoy planeando una videoconferencia. Oh, the conference with the new team in San Salvador? Oh, la conferencia con el nuevo equipo en El Salvador. What is our team doing right now? ¿Qué hacen? Nuestro, nuestro equipo ahora. ¿Cuál es nuestro ahorita. equipo ahora? ¿Qué hace nuestro equipo ahorita? ¿Qué hace nuestro equipo ahorita? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo nuestro equipo ahorita? Exacto. Acuérdense que el present continuo se hace para... Ya, como ya le quitamos las expresiones de futuro, ahorita es para lo que está pasando ahorita, en el momento que hablamos. All right. Um, yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ellos están listos para la para la reunión. Están preparando para las reuniones. Están preparando para las reuniones. Están preparando para las reuniones. Están reuniones. Ajá, that's right. Se están preparando. They are getting ready para la conferencia en la sala de reuniones. I see. What time do you usually get to your workplace? Que veo. Que veo. ¿A qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora usualmente llegas al trabajo? ¿A qué hora usualmente llegas al trabajo? Muy bien. ¿Qué es la primera cosa que haces? I usually arrive at 6 30. Usualmente llego a las seis de la mañana. Y media M. Y la primera cosa que hago es checar mi email, revisar mi correo electrónico. ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno. Bueno. Llego a las siete. Llego a las siete. Llego a las siete. Depende del tráfico. Mi primera actividad es llevar las cartas. Pick up, recoger. ¿Por qué creen que los pick up, como los conocemos ahí, se llaman así? Porque le echan cosas atrás, pick up. Levantan cosas, right? Pick up es levantar. Bye, guys. So, this is pretty much the thing. Um, we're going to use present continuous to actions happening at the moment of the speaking, right here. We use present continuous for ongoing actions at the time of the speaking. So, vamos a ocupar present continuous para las cosas que estamos haciendo en el momento. Okay? Now, we're going to use simple present for general information. ¿Para qué ocupamos simple present, guys? Ya te vas a dormir. Ya lo sé. Para mí. For general information. But, wow, what, what are the other uses of simple present? ¿Cuáles son los otros tipos? Actividades diarias. Tell you, daily routines. Daily routines. Ajá. Daily routines, habits. Habits. Schedule habits. events. Uh, general. General trucks. General, general trucks. trucks. That's right. Entonces ahí vemos la diferencia. Gente, ¿cuándo vamos a ocupar ese input present? Ah, cuando estamos hablando de las cosas que hacemos normalmente, de nuestros hábitos, de verdad general, etc. ¿Cuándo vamos a ocupar present continuous? Ya vimos la primera manera de ocuparlo para hablar en futuro, si puede. Por eso entendemos para futuro. 
lo que estamos haciendo. Para las cosas que estamos haciendo en el momento Así. que estamos hablando. Right? So, por ejemplo, ahorita, ¿qué estoy haciendo? What am I doing? I am teaching a class. I am helping you. Right? What are you doing? I received, I received class. class. Receiving the class. Receiving the class. Ajá. Uh -huh. What are English. you doing? Es que estás haciendo. Right? Good. I'm receiving. I am receiving. I am receiving. I am receiving. Receiving. Um, class. The class. The class. Good. Um, ¿Qué otra cosa están haciendo ahorita? ¿Estamos estudiando inglés? Yes. I am studying. I am studying. Yes. Estamos. I am studying. We, we are, are studying. We are studying. We are studying. I am writing English. 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 Mm -hmm. English. ¿Qué más están haciendo? We are learning. We are listening English. We are listening to the teacher. The class. We are. We are listening to the teacher. We are listening to the teacher. Estamos practicando. We are practicing. We are practicing. That's right. Um, estamos poniendo atención. Pay attention es el verbo. We are paying attention. Muy bien. That's right. So, es como muy difícil hablar de más cosas, porque esto es todo lo que estamos haciendo. Miren a Marjorie ahorita. Marjorie, no se detenga. Siga con lo que estaba. ¿Qué está haciendo Marjorie? ¿Qué creen que está haciendo? Tomando notas de lo que estamos hablando. Sí. So, ¿Cómo se dice? Ella está escribiendo. Writing. 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 Good. ¿Qué está haciendo José Antonio? Ahí quédate, José. Seguí lo haciendo. ¿Qué está haciendo? Es que no me aparecen todos por cómo te, te tiene compartida la pantalla. José Vaya. Antonio. ¿Qué está haciendo José Antonio? Está rascando la barba. Ah, ya lo vi. Ah, ¿Qué es ¿Qué es José Antonio? Y ahí le va la estructura de la WHO. ¿Qué es José Antonio? Doing. <coughs> uh -huh. What is José Antonio doing? Él se está rascando la barba. O el mentón. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Rascar. No se está rascando. Va a ver, igual me lo puede. No es que no se los quiera dar, es que los quiero motivar a que busquen. Rascar. Rascando. Eh, es catching. Scratching. Ajá. Así me parece, a scr scratching. Okay. La barbilla, el mentón. Mustache. El mustache es el mustachón. Chin. Me parece chin. Eh, chin. Barber. Chin. So, él se está rascando la barba. Crash the beer bear. He is scratching, he is scratching his chin. His chin. Uh -huh. his chin. Su, 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 barbilla. Ajá. Él, se está... Él se estaba rascando su barbilla. Good. O su bar... Vaya, su barba. miremos a William. Tiene cara que se está quedando dormido. William is sleeping. William is sleeping. No, yo también, miren en las ojeras. Pero, no. Ajá. Él se está quedando dormido. Oh, he, se está he, 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 sleeping. Sleeping. No, si he, 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 Ajá, vale. Falling. Sí, es falling. Falling asleep. 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 Good, 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 good. Uh, let me see sleep. something más. Carlos María, ¿y qué es eso? Continue. Continue. 
Ah. Ajá, al anuncio de esa ¿qué está haciendo? Peinarse el cabello. Peinarse el cabello. Peinarse el cabello. Carla María. Brushing. Brushing es cepillárselo. Ahí literalmente con un cepillo. Peinándose, yo así me peino con la mano. Combing. She's combing her hair. Combing. Combing her hair. Excelente. Vamos a ver otra víctima. Ronald Roné, continúe. He's combing. Continúe. What is he doing? Él está buscando información en internet. Googleando. No sé cómo sabe que está en Google. ¿Qué está haciendo? Esto es lo que podemos ver. Escribiendo. Tecleando. Typing. He by the name is typing something. Type right en now. la computadora. Right now, lo podemos poner si queremos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre el anterior y este. Que en el anterior le tenemos que meter una expresión de futuro. Aquí, no. Aquí simplemente ponemos, él está haciendo tal cosa. Punto. Right? Uh -huh. A mí me, me, me gusta explicarlo al revés. Vea, primero este y después el otro. Pero sí. ¿Ya? Pero se entiende, ¿no? Después de, después de... No, sí se puede, solo yo prefiero de otra manera, pero igual. Donde más el capitán nos manda marinero. Entonces, ¿qué está haciendo Miguel? Miren a Miguel. Dele, Miguel, sigue. Rascándose la oreja. ¿sabes? No, ahorita, 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 va. Viendo arriba. Está hablando con alguien. Ah, está distraído. Ah. Entonces es negativa, ¿no? Está poniendo atención en clase. Speaking. Talking. Talking to. Alguien. Es importante. Talking to someone. Miramos a Catherine. ¿Qué está haciendo Catherine? Ah, el teléfono en clase. Qué barbaridad. No, I'm kidding. Solo estoy bromeando. Ajá. Pero how do you say that? Catherine está ocupando el teléfono en clase. Catherine using. Using. Yes, using. Catherine. Using. Catherine is. Is. Using. Using. Hello. Cell phone. The cell phone. The phone. The phone. The phone. The phone. ¿Cuándo? ¿En dónde? In the class. In the class. <laughs> Qué barbaridad. Catherine me dice. No, I'm just kidding. So, this is going to be your structure. Bye, eh? Carla María, otra vez. ¿Qué está haciendo Carla María? Fuerte de casi dormirse. Ahorita, ¿qué está haciendo? Sonriendo. Sonriendo. Mm -hmm. How do you say that? Smiling. 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 Ah, okay. Smiling. Ahí está. Eso es todo. Now, any questions with this? ¿Alguna pregunta? No, baby. No. Entonces, después de toda esa hora que vimos estructura, miren qué fácil le cacharon. Qué fácil ustedes lo lograron. All right? Now, um, siempre trabajando con el chat. Ya saben que es lo negativo, guys. Solo le metemos el not. ¿Ok? So, no estoy recibiendo clases. I am, I am not, not receiving class. Receiving class. Receiving class. No yes. estamos estudiando inglés. I am not studying English. We are English. not. We are not. We are not. Study in English. Studying. 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 Esta le va a gustar. No estamos escuchando al teacher. We are. We are. We are. No. 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 We are not practicing. Así que si quieren una lista de las cosas que no tienen que hacer, aquí están. Um, no estamos poniendo atención. We are not paying Natalia no está escribiendo. Natalia Writing. 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 Quitamos sí y pusimos Natalia, que es lo mismo en la estructura. Natalia. Um, me dice Chepe? José Antonio no se está gastando la barbilla. José Antonio no, 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 no
No. Uh, oh. Flashing. His flashing. His shin. His shin. Flashing. His shin. Good. William no se está quedando dormido. Bueno, le William. Bueno, ya pago la cama. Imagino que está en William. 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 Cambio. 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 Miguel no, bueno, esta es un poquito más con, complicada. Miguel no está, perdón. Realmente no está escribiendo algo. Miguel no está escribiendo algo. No está escribiendo algo. Anything. Aquí no, ya no, no, guys. Anything. Esto lo vamos a ver más adelante. Que el any se ocupa solo con negativos y preguntas. ¿Ok? Bueno, ya lo vimos eso. Sí. Ok. No me me acuerdo muy bien, tengo varios grupos. Entonces, eso. Eso es anything. Eso es negativo. ¿Me entienden ahora? ¿Me entienden yeah. esto? Yes. Todo, patrón? Yeah. Yes. Yes. Now, question. Y estas son las prácticas, guys. Todo lo que quiero decir. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer una pregunta? ¿Qué es lo que hacíamos con el verbo to be? Ahí Le damos vuelta. Le damos vuelta, vea. Eso en todas va a ser prácticamente igual. ¿Cómo preguntar? ¿Estás recibiendo clases? ¿Estás recibiendo clases? Uh, receiving. Receiving. Are you receiving? Are you receiving class? Are you receiving class? Same answer as the verb to be. Is. No. La misma respuesta yeah. al verb to be. Uh, I am. Yes, I am. Yes, I am. That's right. Yes, I am. Eh, ¿Te estás bajando la cabeza? Are you scratching? Are you scratching? Are you scratching? Are you scratching? Bueno, head. 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 Carla is combing her hair. Miren a, mi, miren a mi imagen. Carla is combing her hair. Carla is. Carla is. Is Carla combing her hair? Is Carla. Eso es todo. Lo mismo que ya venimos haciendo algo. Antes. Bye, guys. Entonces, las respuestas son las mismas del to be. How do you say yes? ¿Cómo dicen que sí? Yes, allá. Para ella. Yes, she is. She, yes, she, yes, she is. is. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. No, she isn't. No, she isn't. No, 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 she isn't. Bye, guys. So, ya vimos la estructura. Ya vimos las WH questions, right? What is Jose Antonio doing? What is um, René Alfonso doing? So, here comes the thing. ¿Cuándo ocupamos present continuous? Eh, para hacer las cosas que estamos haciendo o las que haremos. Correcto. Ahora, no necesariamente, y esto es muy importante, todo el mundo póngame atención, todo el mundo con las cámaras activas. Por favor. Ok. Thank you very much. No necesariamente las tenemos que estar haciendo ahorita. Ok. Si yo les digo, I am working at inglés corporativo. Es que yo estoy trabajando para inglés corporativo. Es una acción continua, pero que quizás necesariamente no estoy desarrollando en este momento. I am living in San Salvador. Yo estoy viviendo en San Salvador. Es una acción continua, pero como ahí vivo todos los días, vean, este día vivo en San Miguel, el otro en Otocán, el otro en Santana. Es una acción, aunque parezca permanente, es continua. ¿Ok? Ustedes están estudiando inglés ahorita, pero en la mañana ustedes se pueden mirar, fíjate que estoy estudiando inglés. Ah, no, ¿de dónde? Dame contar. 
in a second. Hay interferencia. Ok. So that's the thing. Ustedes están estudiando inglés. Ahorita, sí. Pero si ustedes dicen esto a las 2 de la tarde, sigue siendo verdad. ¿Ya? Presente continuo. Una acción. Yo estoy saliendo con, con la Natasha. La Natasha. Right? Anda saliendo con la Natasha. Quizás no ahorita, ahorita no está conmigo. ¿Ya? Pero es una acción continua en la vida. ¿Van cachai? Un libro, por ejemplo. No lo van a leer. Sí, puede ser. Ahorita yo estoy leyendo. Pero luego pueden decir. William. <risa> <risa> pero luego pueden decir. Estoy leyendo el principito que está de moda. ¿Estamos? ¿Estamos en el otro uso del presente continuo? Yeah. ¿Sí? Yes. ¿Qué, yes. Más, ¿Qué más? ¿Qué otra acción pueden estar haciendo en sus vidas? Pero que no necesariamente la están haciendo en el momento. ¿Cómo fue la pregunta? Perdón. ¿Qué otra acción pueden estar haciendo? Una acción que sea continua en sus vidas. Vivir en un lugar, leer un libro, trabajar en cierto lugar, salir con tal persona. Ahorrando para comprar un vehículo. I am saving to buy a car. I am saving to buy a car. Todos los días el peso al cuchillo. Pero... Estoy construyendo una, una vivienda. I am building a house. Yeah. No lo va a hacer en un día. No, no de cartón. What else? Estudiando una carrera. I am studying, I am studying in business university. Uh -huh. Right? Um, let me see. Y creo que me entienden el punto, ¿no? Es una acción yes. continua, aunque no necesariamente. Perdón que lo estén. Esta clase ha sido bien teórica, bien de estructura, pero han visto ya más o menos. Ya. So, guys, pero no hablamos, eh, una pregunta. Cuando uh -huh. hablamos de presente continuo, entonces van a ser acciones que vamos a realizar en el momento o en el transcurso de, de, de un día, pero que al, pero que no es algo que va a ser eternamente. Por ejemplo, eh, vamos a ver. Mmm, comer, que yo sé que es algo que siempre, toda la vida tengo que hacer, sino que algo que, que va a cambiar en algún momento. Sí, Eso. puede ser. Y aquí vamos con la cosa de presente simple, presente continuo. Okay. Ustedes bien pueden decir, por ejemplo, yo como donde mi suegra, uh -huh. ¿ya? Yo estoy comiendo donde mi suegra. O sea que en este momento usted está yendo ahí. ¿Puede o no puede cambiar en el futuro? Uh -huh. Eso no se sabe. Okay. ¿Okay? Uh, estoy viendo una serie. En Netflix, en YouTube, en Cuevana, lo que sea. Uh -huh. Entonces, es algo que está siendo desarrollado y que puede o no puede cambiar. Right? Con la diferencia de presente continuo que si sí es permanente. Perdón, de, de simple present, yo vivo en El Salvador. Okay? ¿Quiénes de ustedes viven en El Salvador? Todos, ¿va? Yes. Entonces yo yes. vivo en El Salvador. Yes. Pero yo, por ejemplo, ahorita les puedo decir, yo estoy viviendo en Santa Ana. O sea, no es algo que normalmente, o que sea eterno, como dice Daisy, puede que, puede que el próximo mes yo haga otra cosa, va a haber un momento en que van a dejar de trabajar, de, 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 de trabajar en algún lugar, probablemente, no nos interesa si termina o no, van a terminar de leer el libro, van a terminar la serie, que empiecen otra, otra cosa, pero es algo que está pasando, ¿estamos en eso? Yes. Ok, guys, so, quiero que compartan yes. con su gente, si están leyendo un libro, si están viendo una serie, si están viviendo en tal lugar, using present continuous. Any questions? No. ¿Eh? hablen acerca de lo que está pasando en sus vidas. Ya me estoy peleando con ella. Tampoco, ¿vale? no, es, no es para salir así. Demore, guys. Go ahead and accept the invite. Um, algunos no tienen grupo, ya los voy a meter. Practice it. Go, go. I outing, outing, outing and chin, algo así no recuerdo. 
scratching his, his chin. Chai. My chin, porque estamos hablando de ti. <laughs> ok. Vamos a ver. Ay. Teacher. Um, uh -huh. Estoy como viviendo. The verb is live. Living. I am living in. I am living. Uh -huh. uh, puede ser. I, I am living. I am living. Guys, come on, help. San Miguel. No, no, no. Es que no, no quiero decir de, department. Quiero decir. Puede como... ser colonia también. I am living in La Santa Alegría. I am living in. Puede ser, teacher. I am living in. Con mis, es que quiero decir con mis padres, pero no sé si es correct. Yeah, it is correct. I am living with my parents. Ah, with. Estaba insegura si se decía with. Uh -huh. yeah. I am living with, with fathers. My parents. My parents. Mm -hmm. Esos son ambos, papá y mamá. Si tú decís fathers, es que tienes dos papás. Mothers, tienes dos mamás. Ah, pues papás. sería mother, porque solo estoy con. I'm living with my mother, yeah. With my mother, okay. Mm -hmm. And the rest? Quiero que me den una cada uno, sí, rapidito. Después me voy a meterle más. Más talla, antes que se me desmaye. I am always sleepy, teacher. I know, good job. Me gustó mucho este verb to be. Y ahora el presente continuo. Uh, Excelente, Natalia. Go for it, Natalia. I am... I am... I am drink. Drink or drinking? I Vamos, am drinking. Este es el sueño que tiene que practicar. I am drink and... Mm, la estructura. La clase. Se está bebiendo la clase. Ay, André, sí. Se me quita el sueño. Dele, pues. Ay, mm. um, I don't know, teacher. Vaya, está bueno que esté cansada, pero necesito que le meta. Si no, por Houston. Okay. Okay. Vaya, le voy a dejar solitos para que le ayuden, pero... Come on, girl. I'm tired. I know. I know. Ayer salí a las 6 de la mañana, vine a las 6.30 de la tarde, di clases de 7 a 11. Me dormí a la 1 porque tengo que subir los videos, o me volví a levantar a las 5 de la mañana. Come on, todos estamos cansados. Y sé que todos lo pueden hacer. Igual que ayer me tocó ahora. Okay. Okay. Todos pueden. Go okay. for it. Okay. No es regaño, es motivación. De la vida. <laughs> hey, how are you doing, guys? Yo estoy haciendo ejercicio. Ah, ok. Hey. Marjorie is learning Excel. I am cooking the dinner. Catherine is reading a book. Marjorie is reading a methodology book. Perdón, ¿qué está, qué está cocinando, William? Cena. Ah, ok. Mm -hmm. Ok. Buena, buena, buena balacera de oración. What else? Okay. Solo William? Catherine? Es que ya, ya dijimos. No, esas son las que, están, las que tenemos, ah. teacher, pero se las estaba diciendo. Ah. El grupo. Ajá. 
Mm. Ya nos contamos qué estamos haciendo. Ok. Uh -huh. ¿Qué más? What else? Come on. Keep on giving more. You can you can give more than that. I am painting a picture. Painting a picture? Good. ¿Qué está haciendo Marjorie con los zancudos? <laughs> Matando zancudos. Uh -huh. So how do you say that? Háganlo, háganlo, lo más real que fue. She's killing mosquitoes right now. ¿Cómo se dice zancudo? Mosquito. Mosquito, pero con ah. mosquito gringo. Mosquito. Mosquito. Uh -huh. Mosquito. 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 Puse, I reading a book. I read it. Reading a book. A book. I'm reading or I am? I am. I am. Mm -hmm. I am reading a book. Tenemos okay. una duda. Go for it. Vaya a Daisy. Con las clases de manejo. Es que yo quiero poner, yo estoy... Eh, o aprendiendo a manejar o en clase de manejo, no sé cuál es la correcta de las dos, pero ah, tengo uh -huh. la duda, como sé, cómo iría, porque no, porque yo había es puesto, uh, I am learning to drive in the mo I am learning to drive, dejémoslo así. Good. Pero ¿cómo es? I am learning how to drive. I am. Pero teacher está bien también que diga I am driving class. Mm, no. Not really. I am in driving. I am, I am learning. Uh, ¿Qué me dijo? To how. ¿Qué me dijo? I am learning, I am learning how, how to drive. How to drive. Mm -hmm. All right. Let's go back to the main room, guys. No entendí. ¿Qué dijo? Let's go back to the main room. Vamos a regresar al cuarto principal. Okay. Ah, okay. Siento yo. All right, so the rest of the people is going to come back soon in 15 seconds, 15 seconds. In the meantime, you girls, do you have a question? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Okay. So, guys, I wanted to, well, let's go ahead and take the last attendance of the night. Give me a second. Here it is. Alba Noemi Cortez de González. Alba. Present. Present. Ana María Chicón de García. Not present. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Claudia de Canales de Enríquez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Carla Yanet. Present. Thank you. Carlos María Quintanilla Vilés. Present. Catherine Elisa Susana Campos. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Present teacher. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present. Natalia Carolina González. Present teacher. Ronald Ponce Madrid Escalante. Present teacher. Elena Marisabel Álvarez de Chávez. Present teacher. Roxana Emilet González de Alegría. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present teacher. Andrés Luis de Puerto Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Not present. William Alexander Ramírez Flores. Present. All right, thank you very much. So guys, um, I want to hear your examples. 
díganos, to the group. And the group is going to tell if it's correct or not. El grupo va a decir si está bueno o no. Go for it. Volunteers, please. Hoy no voy a nombrar a nadie, quiero que sea voluntario. Me. Mm -hmm. Go. Yo. Me. Go. Mm -hmm. Okay, Daisy, uh, I am learning how to drive. Yes, no, maybe. Yes. I am learning how to drive. And what is the meaning of that? I am, can you repeat, the, Daisy, please? I am learning how to drive. Mm -hmm. How to drive. Just correct. It is Hola. correct. Good. Quiero que vayan todas seguidas. Vamos. Me, teacher. Go, Carmen. I am remodel. No sé cómo se pronuncia. Remodeling my house. Nice. Good job. I am remodeling. Say with me, everybody, please. I am remodeling my house. I am modeling. 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 We are learning to swim. Mm -hmm. Yes, we know this. Yes, yes, it's correct. Yes, correct. It is. Está aprendiendo correct. nada. Ellas están aprendiendo. It is correct. correct. It is correct. Mm -hmm. Go for it. Continue. Yes, I. Me. Uh, I work in the east of the country. Uh, no. No. Wait, 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 wait. No. 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 To be good, mm. Natalia, muy bien, in simple present. Right? I work in the east. I work in the east. Uh, um, creo que así se pronuncia. A. No, E A S T. Ajá, East, el este. Ajá, uh -huh. I work in the east of the country. Good, entonces ya tenemos sujeto, el verbo work, y luego east of the country es el complemento. Ahí falta el to be y le metemos ING al verbo. Mm. I. I going. Mm. No, I, am, I, am. I am. I am work in the east of the country. Casi le pega. Okay. I am. Working. Working. I am working. Uh -huh. Okay. I am working in the east of the country. Good job, Natalia. See me here. Yes. Oh, I found it. Good job. Good job. Uh -huh. Continue, guys. What else? Rodrigo is building his house. Rodrigo is building his house. Building his house. Yes or no? Well, yes or mm. Yes. Yes. He was building his house. Okay. Okay. He's correct. Correct. It's correct. Give me a few more. Correct. Give me a few more. Correct. Two more. So much. I am, I am working. Huh? Mm -hmm. I am practicing guitar. I am practicing the guitar. The guitar. Good job. Mm. I am practicing the guitar. Good job, Miguel. I am practicing the guitar. One more. It's correct. It is correct. Give me one more. I am learning and reflex reflexology online. I am learning reflexology. No sé qué es pero suena interesante. Online. Reflexología. Tampoco es como... Tampoco es español. 
It is correct. Como el, como el, no sé qué es. El sistema nervioso. Ah, okay. yo pensaba que le, los reflejos en el pelo. Ok. Good job, Sam. I like it. Bye, guys. So we're going to do the following, porque no se me duerman, porque esta clase estuvo muy pesada, muy teórica, pero créanme, lo necesitamos. Ok. So, no les pido disculpas, ni modo. Para eso están acá. Um, we're going to play um, charades. Charades son prácticamente mímica. Right? So, vamos a ir con todo. Anoten su número. Anoten después de quién van. José Antonio, you go first. Tú vas primero. Carla María, anoten después de quién van. Miriam, Natalia. So, José Antonio, Carla, Miriam, Natalia. Alba, Catherine, Marjorie, William. Claudia, Sabrina, Sandra, Carlivania, Daisy, Mar Reina Marisabel, Roxana, Carla, Janet, Miguel, Juan Alonso. All right, so, ese es el orden. Try to hurry up and let me go ahead and start. No, I'm going to okay? You are eating. You are eating. No, I'm kidding. All right, so. You are eating. He is eating. He, who is he? Alejandro. Alejandro. Teacher. Alejandro is eating chocolate. 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 Right. Alejandro is eating. Alejandro is eating chocolate. This one. Alejandro is trying. Alejandro is crying. Alejandro is crying. Alejandro is. Alejandro is. Alejandro, it's not, it's not a chocolate. It's not eating chocolate. It's not eating chocolate. Alejandro. Go for it. Look at what you have in your hand. Good job, guys. Alejandro, 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 Chris, because there is no chocolate. 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 Everybody pay attention to Jose Antonio, please. Don't worry, todos tienen que pasar en ocho minutos, o pasar un momento. Tiene el micrófono. Box. Ajá. Ok. How do you say Jose Antonio no está haciendo nada? No, I'm kidding. Go ahead. No, I'm kidding. Yes, sir. Yes, sir. Ah, ok. Antonio, 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 No la veo. Búscala. Continue, Carla. Carla, drink, drinking. Sí, Ajá. Again. Water. Water. Carla María, he's drinking. He's drinking. Water. He's drinking water. 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 Drinking water. Good job. Miriam. Good job, Carla. La vemos. Eh, no veo. Uy, uy, uy. No se ve por el reflejo. We can't see. Ah, ok. She's typing. Miriam. Writing. Starting. Starting. Writing. Writing. So. Miriam is. Miriam is studying. 
He's studying, studying English. Writing. In studying English book? No. In her book. What, What are you doing, Miriam? <laughs> <laughs> Ellos dijeron study, escribir, so what are you doing? Study English. Okay, so Miriam está estudiando inglés. Sí, sí, está Miriam English. is studying English. Miriam is studying English. Studying. 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 Instead of she, let's go ahead and say the name. Natalia, Natalia is eating a sandwich. Natalia is eating a sandwich. Good job. Alba Noemi. No se ve. No. No se ve. No. Natalia is eating a sandwich. No. 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 No.
Uh -huh. What's up? What else? Wearing. <laughs> rapping. Rapping. Daisy and I. Right? We, rapping. we are <laughs> rapping. No están incluidos. ¿Qué le voy a decir yo? They, they, they is, they are, is rapping. They are 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 rapping. Good. Uh, like it. Uh -huh. um, Miguel, and last, Carla de Net. Puro, puro Eminem. Uh -huh. <laughs> Miguel is shaving or cutting his hair. Depende. Shave es que se lo está dejando pelón. Mm. Ah, es que pensé que estaba rasurando. Uh -huh. No. Rasurar que no es rasurar. Shave es rasurarse. So, ¿Se está cortando el pelo? Yes. Cutting. 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 Cutting his hair. Uh huh. He's cutting his hair. Correct. Good job, Miguel. And last one, Carla Janet. He's putting, he's putting, putting a on perfume. perfume. He's putting a perfume. Perfume. He's putting perfume. A perfume. Carla is putting perfume. He's putting a perfume. Perfume. A perfume. Sí, se puede. She's putting on perfume. Alrighty, guys. So this pretty much is it. Gracias por darle. Um, nuevamente disculpen la teoría, pero es necesario. Siento que están un poquito más sólidos en cuanto a la estructura. Sigan practicando, que sí se necesita. And uh, I'm going to see you tomorrow. That's all for today, guys. Thank you very much for doing your best. Get out of here. Bye. Thank you, Take teacher. Care. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.